This being Father's Day, as already mentioned, it is only appropriate that we talk about a father, a father who's anxiously looking for a son. And I'm reading from Luke 15, verses 20 to 24. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Good morning. <laughs> uh, 저희 딸 가을이와 봄이가 초등학교 1, 2학년 때 uh, Father's Day 때쓴 글입니다. These are the letters my daughter Kayla and Pomi wrote on Father's Day many years ago, around when they were in the first or second grade, I guess. 어, 두 편지를 읽으면서 저는 두 아이에게 비친 저의 모습이 달랐다는 것을 발견했습니다. While I was looking at them and I realized that in each one's reflection my image as a father was quite different. 어, 여러분의 기억 속에 아버지는 어떤 분이셨나요? What about you? Um, what memories do you have about your father? 어, 여러분은 아버지와 관계는 어떠셨나요? How was your relationship with your father? Were you, were you getting along with him well, or were there sometimes you felt pretty difficult? And now, what kind of father are you now? I ask sometimes myself, what kind of father am I to my daughters? I am not a great father. I'm not a rich dad either. 어, 사회 속에서 성공하고 멋있는 일을 하는 아빠도 아닙니다. And I'm not a father whose career is super successful or who has achieved so many extraordinary things. 저는 참 평범한 아빠입니다. I'm just an ordinary father. 어, 이러한 평범한 나에게 위로가 되었던 가리와 봄이 말이 있었습니다. But I remember once Kayla and, Bo Kayla and Bomi mentioned and that words comforted me. 어, 아빠는 집에서나 설, 교회에서 설교할 때나 늘 똑같은 사람이야. 그래서 난 아빠가 좋아. I like you because you daddy is always the same person where you are at home or at the church for preaching. So that's why I love you, ya. Yeah? 어, 저는 딸들에게 든든한 울타리가 되어 주고 기댈 수 있는 커다란 나무가 되어 주는 아빠가 되고 싶습니다. I want to be a father um, that my daughters can always come back to me and lean on like an old cedar tree. 어, 그리고 가리와 봄이가 저를 보면서 예수님이 어떤 분인지 조금이라도 더 알아갈 수 있는 아빠가 되고 싶습니다. And I want to be a father through whom Kayla and Bomi can see the image of Jesus. 오늘 나눌 영화 뷰티풀 보이와 누가 보면 15장 이야기는 한 가정의 이야기입니다. 그리고 특별히 아빠와 아들의 이야기입니다. Both the movie Beautiful Boy that I selected today and the story of Luke 15 Prodigal Son are about a family, more specifically a relationship about a father and a son. Oh, 
그와 성경에 나오는 창자의 아버지는 겉으로 보면 어떤 면에서는 실패한 아버지입니다. As we see both fathers failed in some ways. 어, 둘다 완벽한 아빠는 아니었습니다. Neither were perfect fathers. 어, Beautiful Boy에 나오는 아빠 데이빗은 아들 리기 어렸을 때 이혼하고 다시 결혼해서 가정을 이룹니다. David, the father in the movie, got divorced when his son Nick was young and started a new family. 아들 리기를 많이 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 사랑했지만 어린 리기에게 부모의 이혼은 큰 상처였습니다. He loved his son Nick so much, but their divorce was difficult for the son who felt divided between his parents. 어, 닉은 어려서부터 혼자 비행기를 타고 엄마 아빠의 집을 오가며 살았습니다. Nick started to fly between them, spending the school year with his father and the summers and holidays with mom. 아들 리기에게 어른들의 선택은 아픔과 상처 그리고 채워지지 않는 공허함이 있었습니다. And that left him with emptiness. 어, 닉은 재능이 많아, 많은 아이였지만 10대가 되면서 마약에 손을 대고 서서히 중독자가 되어갑니다. Although Nick was very talented in many areas, he started to use marijuana and alcohol during high school. 아버지 데이비스는 닉이 고등학교 때부터 술과 마리화나를 피운다는 것을 알았지만 어떻게 해야 될지 몰랐습니다. David noticed that Nick was getting high more frequently and openly, but he didn't know what to do. 마약 중독에서 빠져나오지 못하고 있는 아들을 바라보는 아버지의 눈을 통해 지난 날의 닉과의 즐거웠던 시간들을 영화는 보여줍니다. And the film shows David's struggles through the time, contrasting it with um, the happy times the father and son had in the past. 어, 닉은 점점 더 강한 마약을 시도하고 그로 인해 허상을 보고 말과 행동이 점점 더 거칠어집니다. As Nick later began to use math, a particularly dangerous drug, and which made him hallucinate and behave aggressively. 아버지 데이비스는 닉을 재활 센터에 보내려 하지만 닉은 도망갑니다. The father tried to take Nick to a rehab program, but Nick refused it and ran away. 결국 닉은 재활 센터에 가지만 또 다시 도망갑니다. And at one point in the movie, Nick finally decided to go into rehab, but he disappeared shortly after. 어, 재활을 통해 좋아지는 것 같았던 닉은 다시 마약에 손을 대고 또 사라집니다. Each time the son disappeared, um, and the father went through the same steps. 그 아버지는 아들을 찾기 위해 병원과 경찰서에 연락하고 여기저기 돌아다니며 아들을 추적합니다. He called hospitals and police and drove around and hoping to spot his son, his son somewhere. 아들은 재활과 발작, 거짓말과 용서를 구하기를 반복하고 아버지의 실망과 희망 그리고 기쁨과 낙심이 반복됩니다. So more rehabs and relapses and lies and apologies and repeated. So did David's hope and despair and disappointment. 어, 그리고 영화는 그 8년이라는 긴 여정 동안 아들을 포기하지 않고 함께 그는 아버지의 인내와 사랑을 보여줍니다. And overall, the movie shows the enduring love of a father who does not give up on his son and walks with him on a long journey of eight years. 어, 오늘 읽은 말씀은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 탕자의 비유입니다. The word we read it today um, is the parable of the prodigal son. Which we know very well. 어, 이 이야기 속에서 우리는 아들과 아버지의 모습을 또한 볼수 있습니다. In this story, um, we also see a relationship of a father and a son. 어, 아버지가 살아있는데도 불구하고 작은 아들이 어, 그의 유산을 달라고 말합니다. The younger son asked for his inheritance, even though his father was alive. 어, 그것은 마치 아버지를 죽은 사람 취급하는 아주 무례하고 모욕적인 행동이었습니다. And in that culture, this was very rude and insulting, as he was treating his father as if he was already dead. 하지만 그런 아들의 요구를 아버지는 들어줍니다. However, the father did whatever the son demanded. 아들이 재산을 다 정리하고 자신의 욕망을 따라 떠나는 것을 막지 못하는 아버지. 어, 그리고 돌아온 작은 아들을 위해 큰 잔치를 열면서도 지금까지 어, 열심히 일해온 큰 아들을 챙기지 못하는 아버지. 결국 큰 아들의 마음을 헤아리지도 소통하지 못한 아버지는 결코 완벽한 아버지라고 할수 없었습니다. So I can tell the father in the gospel was to not a perfect father as he was not able to stop his second son who was living away with his property 
just for pleasure. And this father made the eldest son, who had worked so hard for his father's farm, neglected by not inviting to the welcoming party for his younger son. And we can say this father is also imperfect. 하지만 불완전한 아버지 그리고 불완전했던 관계 속에서 두 아버지가 공통적으로 보여주고 있는 것이 있습니다. However, even though both fathers made mistakes and not perfect, but there is a common feature between the two. 오래 참음. Patience. 아들을 기다리는 아버지의 인내입니다. They waited, waited for the sons with great compassion. 어, 약 중독에서 빠져, 빠져나오지 못하는 아들을 바라보는 아버지의 궁금한 마음. One father waited for his son who was addicted to drugs to be healed. 재산을 다 탕진하고 거지가 되어서 돌아오는 아들을 바라보는 아버지의 궁금한 마음. And the other waited for his son to return home. 그리고 그렇게 실패한 채 돌아오는 아들들을 아버지는 사랑으로 받아들입니다. And the fathers embraced their failed sons without judgment when they returned. 이두 아버지의 사랑은 사도 바울의 말씀을 생각나게 합니다. And this love we see through the fathers is like the one the apostle Paul spoke of. 사랑은 오래 참습니다. Love is patient. 오래 참고 기다리는 것은 힘이 듭니다. Well, waiting is such a difficult task, at least to me. 특별히 가까운 사람, 자녀들을 혹은 교회 형제 자매를 오래 참고 기다려 주는 것은 쉽지 않습니다. And it is a lot harder when we have to be patient with someone very close to us, like our children or parents, and sometimes with the church brothers and sisters. 사랑의 정의를 말하고 잘 알지만 그렇게 실천하고 사는 것은 쉽지 않습니다. We know what love means, but practicing true love isn't that easy. 오래 참는 것은 나의 희생과 고뇌를 요구하기 때문입니다. Because it's difficult, such a love requires a sacrifice and agony. 오래 참는 사랑은 타인을 빨리 고치고 변화시키려는 어떠한 강압이나 폭력적인 방법을 사용하지 않습니다. And this kind of patient love does not choose any forced or violent method to quickly fix and change others. 그래서 오래 참는 사랑은 비폭력적이고 느린 사랑입니다. So this long suffering love is gentle and not rushed and slow. 오늘 영화 속의 아버지와 누가복음 속의 아버지는 완벽한 아버지는 아니었지만 오래 참는 사랑이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있습니다. Although the fathers in the movie and Gospel of Luke were imperfect, but they show us what enduring love is. 아들을 기다리는 동안 내 자신 안에 있는 절망과 불안과 아픔과 고통을 받아들이고 어, 그 고통의 시간을 함께 동행, 동행해 준 것입니다. So while waiting for their sons, they had to undergo their own anxiety, despair, and pain and suffering while accompanying their sons through their time of grief. 그리고 아들을 또 다른 사람을 궁유한 마음으로 바라봐주고 말없이 안아줄 수 있는 사랑이 무엇인지를 보여주었습니다. And the fathers were patient while longing for their sons healing together and they show what love is. 특별한 말이 필요 없었습니다. And they, they did not have to say a word or explain. 다시 마약에 중독된 아들, 약에 중독되어 길거리에 쓰러진 아들을 데이빗은 또 그냥 안아줍니다. Instead, David the father hugged his son whenever he returned home. 자신을 모욕하고 가져가 모든 재산을 탕진하고 돌아오는 아들에게 달려가 아버지는 안아줍니다. The father in the gospel was the same. He ran to his son and hugged him without any criticism or scolding. 이런 사랑은 죽어가는 사람을 살립니다. And this kind of love eventually saved their sons, and that kind of love will also save the people around us. 사랑하십니까? Do you love someone? 그리고 기다리고 계십니까? Are you waiting for someone to come back? 안아주십시오. Give them a big hug with both 말하... of your arms. 그리고 말해주세요. 사랑한다고. And I and say I love you always. 영화 속의 아버지 데이비스를 보면서 베드로후서 3장 구절이 생각났습니다. Watching the father in the movie reminded me of Second Peter chapter three verse nine. 어 그러므로 어떤 사람들이 쉽게 생각하는 것처럼. 주께서는 제림의 약속을 더 더디 지키는 것이 절대 아닙니다. 
도리어 주께서는 아무도 멸망에 이르지 않, 않고 다 회개 이르기를 바라시면서 여러분 모두를 위해 오래도록 참고 또 참고 계시는 것입니다. Sorry, I just realized that I can see that screen. <웃음> Okay, so um, God isn't late with His promise as some measures lateness, and He is restraining Himself on account of you and holding back the end because He doesn't want anyone lost. He is giving everyone space and time to change. 우리가 아는 것처럼 하나님은 우리를 사랑하시기에 폭력과 강압이 아니라 오래 참음으로 우리에게 다가오셨습니다. Because he loves us so much and he does not push force or suppress us. Instead, he waits until we come back. 그리고 그분은 우리를 궁일한 마음으로 바라보시고 우리를 기다리고 계십니다. And the Father is waiting every day for us with great compassion. 이런 오래 참는 사랑, 기다리는 사랑은 부모와 아들 음, 또 형제와 자매뿐만 아니라 그리스도의 몸을 이루고 있는 교회 안에서 이루어져야 하는 사랑입니다. And I believe this kind of love must be manifested in the church which forms the body of Christ. 어, 서로에 대해 오래 참아주고 기다려주고 서로의 다름을 받아주기를 원합니다. That love allows us to tolerate each other for a long time and accept and endure each other's difference. As well as weaknesses. 서로 연약한 모습을 그대로 인자하는 것이 하나님이 우리에게 바라시는 것입니다. And this is the love that our heavenly Father wants to see from us as well. 절부로 교회가 추구하지 않은 다미족 교회로 나아가기 위해서 우리는 서로의 다름을 인정하고 기다려주고 인내하는 사랑이 더욱 필요합니다. As we shall work, um, is moving forward as a multicultural church, we also will need to be patient with each other. And embrace and respect our differences. 사랑은 오래 참습니다. Love is patient. 어, 우리는 또한 예수님의 제자들에게 떠나기 전에 남기신 말씀을 기억합니다. We remember the words Jesus gave um, his disciples before he left. 내가 너에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑 것 같이 너희도 서로 사랑하여라. Love each other as I have loved you, so you also must love one another. 어, 이 말씀을 다시 고쳐 보면 이렇습니다. I think this verse can be read in this way as well. 서로 오래 참아 주어라. 내가 너희를 오래 참아 준것 같이 너희도 서로를 오래 참아 주어라. Be patient with one another, just as I have been patient with you. 서로를 궁유리 여겨 여겨라. 내가 너희를 궁유리 여긴 것 같이. 너희도 서로를 궁으로 여겨 주어라. Be merciful to one another as I have been merciful to you. 서로를 받아 주어라. 내가 너희 너희를 너희 모습 그대로 받아 준것 같이 너희도 서로를 받아 주어라. And please accept one another for who they are just as I have accepted you. 어, 말씀을 정리합니다. I would like to conclude now. 우리는 완벽한 아버지가 아닙니다. There are no perfect fathers. 완벽한 관계를 만들 수도 없습니다. And there is no relationship that is perfect. 하지만 아버지의 사랑 기다리고 포기하지 포기하지 않습니다. However, our father's love is enduring, patient. He never gives up on us. 그리고 그 사랑은 회복하는 힘이 있습니다. And his love is so powerful that it heals us and recovers our relationships. 희망이 있습니다. There is hope in his love. 그 사랑은 그 누구도 끊을 수 없습니다. And nothing can separate us from his love. 그 아버지의 사랑이 하나님 아버지께서 우리에게 보여준 사랑이고 그리스도 예수를 통해서 이루어진 사랑입니다. And his love is completed through Jesus Christ. 어, 사도 바울은 그 사랑을 이렇게 말합니다. The apostle Paul speaks of that love like this in Romans. 그 무엇이 우리를 향하신 하나님의 사랑을 갈라놓을 수 있겠습니까? Oh, do you think anyone will be able to drive a wedge between us and the Christ's love for us? 절대 있을 수 없습니다. There is no way. 고생도 난관도 증오도 배고픔도 노숙도 위험도 심지어는 성경에 나오는 최악의 죄들도 마찬가지입니다. Not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, not backstabbing, not even the worst sins listed in Scripture. 그 무엇도 우리를 동요시키지 못합니다. None of this fades us. 
예수께서 우리를 사랑하시기 때문입니다. 나는 절대적으로 확신합니다. I'm absolutely convinced that 그 무엇도 nothing 산 것이든 죽은 것이든 천사적인 것이든 악마적인 것이든 현재 것이든 장래 것이든 높은 것이든 낮은 것이든 생각할 수 있는 것이든 생각할 수 없는 것이든 절대적으로 그 무엇도 우리를 하나님의 사랑에서 떼어놓을 수 없습니다. I am absolutely convinced that nothing, nothing living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love. 우리 주 예수께서 우리를 꼭 품어 안고 계시기 때문입니다. Because of the way that Jesus, our Master, has embraced us tightly. Amen. Amen.